പീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഓൾമൈറ്റി ബി ഓൺ ഓൾ ഓഫ് യു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ടു എസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പഠനത്തെ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇതിനോടൊരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വീഡിയോസും എച്ച് ടു എസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും മറ്റും ഉപകാരപ്പെടും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി അടക്കമുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖല എളുപ്പം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് അൻപത്തേഴ് ഇൻറ്റു അൻപത്തി മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് അടുത്തത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എങ്ങനെയാണിത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാൻഡം ചെക്ക് നടത്തുകയാണ് അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്തി എട്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് കാറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറാറ് മുപ്പത്താറ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ആറ് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്നുക്ക് ഒന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് പന്ത്രണ്ടുക്ക് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആൻസർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമല്ലേ ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഗുണനമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വർക്കാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിലെ ചില പൊടിക്കൈകൾ തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എന്താണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ നമുക്കത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് തുടങ്ങി എഴുതിയ എല്ലാ സംഖ്യകളും രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യകൾ സെയിം ആണ് എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ അക്കം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം രണ്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ആറാണ് ഇവിടെ ഏഴാണ് ഇവിടെ എട്ടാണ് അത് സെയിം ആയി വന്നാലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നാലും ആറും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ഏഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് മൂന്നും ഏഴും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് രണ്ടും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ഒന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബോധപൂർവം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മത്സര പരീക്ഷകൾ വരാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കുറേ സമയം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതി എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ളൊരു സംഖ്യ സെയിം ആണല്ലോ ആ സംഖ്യയും അതിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ആ ആറ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന
അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് അഥവാ ഒരു ജിഗ്നാസ് ഒരു ആകാംക്ഷ കുട്ടികളുണ്ടാവും അത് കണ്ടെത്താൻ പോകുമ്പോഴാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സാണ് അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജിഗ്നാസ് വന്നതിന് ശേഷം വേണം മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് പറ പറയാറുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക മുഴുവൻ കാണാവുന്ന പഠിക്കാൻ പറയും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗുണനപ്പട്ടിക എല്ലാം പഠിക്കണ്ട പകരം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടോബിളിലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കോട്ടും പിന്നോട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി മാറും എന്നാൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് ചൊല്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പഠനം അത് സത്യത്തിൽ ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരമാല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും ഫെമിലറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച് അതിന് മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് റാ എന്ന അക്ഷരം ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് നോക്കൂ ഈ റാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തി കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം എന്തായി രാ എന്നായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വാ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ രസകരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് മാത്സ് പഠ പഠനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്സ് വളരെ എളുപ്പമാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം വർഗവും വർഗം മൂലവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്വയർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ അഞ്ച് അവസാനിക്കുന്ന സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതറിയാമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് അവസാനത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം അഥവാ സ്ക്വയർ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ നിയമം ഇവിടെയും പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിമാണ് അക്കങ്ങൾ അഞ്ചും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും കുടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന നമ്പറാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നമ്പർ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ അത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ എ ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ നമ്പറുകൾ കുണിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് വർഗവും വർഗം മൂലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വർഗം മൂലമാവും അപ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പറാണ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് അയ്യ ആറ് അഞ്ച് കുണിക്കണം ആറ് മുപ്പത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ടൊമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ തൊൺ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഒൻപത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പത്തിൻ്റെ എന്താ വരിക പത്ത് പത്ത് വന്നേരം നൂറ്റി അഞ്ച് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ പതിനൊന്ന് പത്ത് കുണിക്കണം പതിനൊന്ന്